ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட்ஸ் கர்வ் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஷெடியூல் மேப் பற்றி நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இன்றைக்கி நாம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது மார்ஜினல் ரேட் ஆஃப் சப்ஸ்டியூஷன் ஓகேவா நம்ம ப்ரீவியஸாக வந்து கார்டினல் யூட்டிலிட்டியில் கார்டினல் அப்ரோச்சில் வந்து மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி டெமினிஷிங் மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு கமாடிட்டி வச்சு தான் கம்பேர் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு கன்சியூமருடைய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனும் அவங்க எவ்வளோ லெவல் ஆஃப் கமாடிட்டி அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க அதுக்கேற்ப அவங்களுடைய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் லெவல் வந்து வேரி ஆகும் ஓகேவா அதுதான் வந்து மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி அண்ட் டெமினிஷிங் மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி மார்ஜினல் ரேட் ஆஃப் சப்ஸ்டியூஷன் இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூஷன் வரும்போதே அங்கே என்னென்னு தெரிஞ்சிடுது ஒன்றுத்துக்கு இன்னொரு ப்ராடக்ட் இருக்குது அப்போது காம்பினேஷன் ஆஃப் குட்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ மார்ஜினல் ரேட் ஆஃப் சப்ஸ்டியூஷன் அப்படின்றத எந்த அப்ரோச்சில் வருது ஆர்டினல் அப்ரோச்சில் தான் வந்து வருது ஓகேவா ஸோ த ஷேப் ஆஃப் அண்ட் இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவ் ப்ரொவைட்ஸ் யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் ப்ரிஃபரன்சஸ் ஸோ ஷேப் ஷேப் ஆஃப் அண்ட் இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி டிஃபர் ஆகும் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு கன்சியூமருடைய ப்ரிஃபரன்சஸை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவ் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அவங்க ப்ரிஃபரன்சஸை பொறுத்து தான் வந்து இந்த இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவ் ரீப்ளேசஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி வித் த கான்செப்ட் ஆஃப் தி மார்ஜினல் ரேட் ஆஃப் சப்ஸ்டியூஷன் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவ் அப்படின்றது வந்து மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டினுடைய கான்செப்டை தவிர்த்து அந்த இடத்துல என்ன கான்செப்டை கொண்டு வருது மார்ஜினல் ரேட் ஆஃப் சப்ஸ்டியூஷன் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை வந்து வச்சு தான் இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவ் வந்து நம்ம வரைகிறோம் ஓகேவா ஸோ அக்கார்டிங் டு லெஃப்ட் விச் த மார்ஜினல் ரேட் ஆஃப் சப்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபார் ஒய் எம்ஆர்எஸ் எக்ஸ் ஒய் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் த மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஒய் த கன்சியூமர் இஸ் வில்லிங் டு கிவ் அப் ஃபார் கெட்டிங் அண்ட் அடிஷ்னல் யூனிட் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஸ்டில் ரிமைனிங் ஆன் த சேம் இன் டிஃப்ரெண்ட் கவ் அதாவது இப்போ ஒரு மார்ஜினல் ரேட் ஆஃப் சப்ஸ்டியூஷன் அப்படின்றத வந்து இவர் எப்படி வந்து டிஃபைன் பண்ணுறாரு அப்படின்னா எக்ஸ் ஒய் அப்படின்ற ரெண்டு கம் ரெண்டு குட்ஸை வந்து அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு கம்பேர் பண்ணிக்கிறாரு அதனால தான் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க மார்ஜினல் ரேட் ஆஃப் சப்ஸ்டியூஷனோட அப்ரிவியேஷன் தான் எம்ஆர்எஸ் அவர் வந்து ரெண்டு கமாடிட்டியோட வந்து அவர் அப்ரோச்சை வந்து சொல்கிறாரு அது வந்து எக்ஸ் ஒய்ன்னு சொல்கிறாரு கமாடிட்டிஸாக எக்ஸ் கமாடிட்டி எக்ஸ் கமாடிட்டி ஒய் அப்படின்னு ரெண்டு கமாடிட்டியோட அவர் வந்து கம்பேர் பண்ணுறாரு ஸோ அதில் என்ன அவர் சொல்கிறாருன்னா மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஒய் த கன்சியூமர் இஸ் வில்லிங் டு கிவ் அப் ஃபார் கெட்டி கேஷ் அடிஷ்னல் யூனிட் ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ நான் வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ஒய்ன்றத பனானாஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு எக்ஸ்ன்றத நம்ம வந்து ஆப்பிள்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போது ஒய்ன்றது என்னது பனானா ஓகேவா பனானாஸு எக்ஸ்ன்றது என்னது ஆப்பிள் ஓகேவா இப்போது கன்சியூமர் வந்து எக்ஸ்ன்ற ஆப்பில் எடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அவர் என்ன பண்ணுறாரு பனானாஸை வந்து எடுக்கிறத கம்மி பண்ணிக்கிறாரு அதாவது விட்டு கொடுத்துட்றாரு இப்போ வந்து அவர் ஆறு பனானாஸை விட்டு கொடுத்துட்டு ரெண்டு ஆப்பிள் நான் எடுத்துக்கிறேன்றாரு ஓகேவா அப்போ என்ன ஆகுது கன்சியூமர் இஸ் வில்லிங் டு கிவ் அப் தனக்கு தேவையான பனானாஸை அவரை விட்டுட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஆப்பில் வந்து எடுத்துக்கிறாரு ஸோ இங்கே பனானாஸ் டிகிரீஸ் ஆகுது ஆப்பிள் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவர்னால் எப்படி இருக்கும் ஒரு ப்ராடக்ட் எடுக்கிறது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இன்னொரு ப்ராடக்ட் எடுக்கிறது வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்றத பார்த்தோம் அதே தான் இந்த மார்ஜினல் ரேட் ஆஃப் சப்ஸ்டியூஷனில் வந்து பார்த்து என்னங்கன்னா ஒரு கமாடிட்டி வந்து நம்ம விட்டு கொடுத்துட்டு இன்னொரு அடிஷ்னல் யூனிட் ஆஃப் கமாடிட்டியை நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறோம் ஆனால் அந்த கன்சியூமருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆறு பனானா விட்டு கொடுத்துட்டு ரெண்டு ஆப்பிள் எடுத்தாலும் அவருக்கு வந்து அவருடைய லெவல் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் எப்படி இருக்குது சேமாக தான் இருக்குது சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் லெவல் எப்படி இருக்குது சேமாக தான் இருக்குது அதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்க அண்ட் ஸ்டில் ரிமைனிங் ஆன் த சேம் இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவ் தான் வந்து அங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ சின்ஸ் ஒய் டிகிரீஸ் ஆஸ் எக்ஸ் இன்க்ரீஸ் நம்ம பார்த்தோம் பனானா வந்து நம்ம டிக்ரீஸ் பண்ணுறோம் அப்போது ஆப்பிள் வந்து
இல்லையா ஸோ நெகட்டிவ் அப்போது சேஞ்ச் இன் இந்த ட்ரையாங்கிள் ஷேப் போட்டிருந்தா நம்ம என்னென்னு படிச்சிருக்கோம் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லேயே சேஞ்ச் இன் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போது சேஞ்ச் இன் வை சேஞ்ச் இன் பனானாஸ் எப்படி இருக்குது நெகட்டிவாக வந்து இருக்குது அப்போ ஈக்குவேஷன் வந்து என்னவாக இருக்கும் எம்ஆர்எஸ் மார்ஜினல் ரேட் ஆஃப் சப்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு சேஞ்ச் இன் ஒய் தட் இஸ் சேஞ்ச் இன் பனானா டிவைடட் பை சேஞ்ச் இன் எக்ஸ் தட் இஸ் சேஞ்ச் இன் ஆப்பிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஹவெவர் ஆஸ் வித் ப்ரைஸ் எலாஸ்ட்ரிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் த கன்வென்ஷன் இஸ் டு இக்னோர் த மைனஸ் சைன் ஆனால் ப்ரைஸ் எலாஸ்ட்ரிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்டில் வந்து என்னது இந்த மைனஸ் சைன் அதெல்லாம் கிடையாது ஸோ அதனால் நம்ம அந்த மைனஸ் அப்படின்றத நம்ம எடுக்கலை ஜஸ்ட் நம்ம என்ன எடுக்கிறோம் சேஞ்ச் இன் ஒய் டிவைடட் பை சேஞ்ச் இன் எக்ஸ் அப்படின்னு எடுக்கிறோம் இதுதான் வந்து மார்ஜினல் ரேட் ஆஃப் சப்ஸ்டியூஷன் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஓகே டிமினேஷ் இது வந்து டிமினேஷிங் மார்ஜினல் ரேட் ஆஃப் சப்ஸ்டியூஷன் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் லைன் ஆர் பட்ஜெட் லைன் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் So, demand for a good depends upon, இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்டினுடைய டிமாண்ட் வந்து எதை பொறுத்து இருக்குது ஒன்று ப்ரைஸ் வந்து கம்மியானால் நம்ம அந்த பொருளை வாங்குவோம் இல்லையா இல்லை நம்மளுடைய விருப்பம் என்னவோ அதை பொறுத்து அந்த பொருளை வாங்குவோம் இல்லை நம்மளுடைய இன்கம் என்னவோ அதை பொறுத்து நம்ம ஒரு பொருளை நம்ம வாங்குவோம் ஓகேவா ஸோ அப்படி தான் வந்து ஒரு ப்ராடக்டினுடைய டிமாண்ட் வந்து டிபெண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்ஸ் வந்து டிம் டிமாண்ட் எப்போ வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிஃபரன்ஸ் ஃபார் தட் குட் அந்த பொருளை நாம் எவ்வளோ விரும்புகிறோம் வாங்கணும்னு நினைக்கிறோம் அதை பொறுத்து இருக்குது அண்டு பர்ச்சேசிங் பவர் நம்ம அந்த பொருளை கொடுத்து வாங்குறது ஓகேவா நமக்கு அந்த பொருளை வாங்க முடியுமா ஸோ அந்த பர்ச்சேசிங் பவர் இது ரெண்டையும் டிபெண்ட் பண்ணி தான் வந்து அந்த ப்ராடக்டினுடைய டிமாண்ட் வந்து இருக்குது ஸோ த ப்ரிஃபரன்ஸ் பேட்டர்ன் இஸ் ரெப்ரஸன்டட் பை த செட் ஆஃப் இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவ் ஸோ இது இது இதனுடைய ப்ரிஃபரன்ஸ் பேட்டர்ன் வந்து எப்படி இருக்கும் செட் ஆஃப் இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவ்ஸ் ரெண்டு இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவ்ஸ் வந்து வர மாதிரி இருக்கும் த பர்ச்சேசிங் பவர் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் இஸ் மணி இன்கம் அண்ட் அதாவது இந்த இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதை ரெண்டுத்தையும் பேஸ் பண்ணியிருக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் அண்ட் பர்ச்சேசிங் பவர் இதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து அதாவது அந்த பொருளினுடைய மார்க்கெட் ப்ரைஸ் என்ன அதே போல் ஒரு பர்சனுடைய இன்கம் என்ன இந்த ரெண்டுத்தையும் பேஸ் பண்ணி வரக்கூடிய இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவ் ஓகேவா அதுதான் வந்து இங்கே மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ இதனுடைய பேட்டர்ன் எப்படி நார்மலாக வந்து இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவ் வந்து ரெண்டு கமாடிட்டியோடு நம்ம கம்பேர் பண்ணி சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் லெவல் சேமாக இருக்கும் ஆனால் ரெண்டு கமாடிட்டியை நம்ம கம்பேர் பண்ணுவோம் ஆனால் இந்த பட்ஜெட் லைனில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ரெண்டு விஷயத்த கம்பேர் பண்ணுறாங்க ஒன்று வந்து அந்த பொருளினுடைய ப்ரைஸ் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இன்னொன்று வந்து அந்த பர்சனுடைய அந்த கன்சியூமரினுடைய இன்கம் இதை ரெண்டுத்தையும் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த பேட்டனை பேஸ் பண்ணி தான் இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவ் வந்து வரையப்படுது இந்த பட்ஜெட் லைனில் ஓகே த பர்ச்சேசிங் பவர் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் இஸ் மணி இன்கம் அண்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் த குட்ஸ் ஸோ ஒரு பர்சனுடைய ஒரு பொருளை ஒரு பொருட்கள் வாங்குறாங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட எவ்வளோ காசு இருக்குது அதே போல் அந்த பொருளினுடைய விலை என்ன இதை பொறுத்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொருளை அவங்க வாங்குறத தன்மை வந்து இருக்கு த மணி இன்கம் அண்ட் ப்ரைஸ் லெவல் ஆர் ரெப்ரஸன்டட் பை பட்ஜெட் லைன் ஸோ பட்ஜெட் லைனில் வந்து எந்த ரெண்டு விஷயங்கள் வருது ஒரு கன்சியூமரனுடைய இன்கம் மணி இன்கம் அதே போல் அவங்க வாங்கக்கூடிய ப்ராடக்டினுடைய ப்ரைஸ் இது ரெண்டுத்தையும் பேஸ் பண்ணி தான் வந்து பட்ஜெட் லைன் வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நார்மலாக இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவில் வந்து ரெண்டு பொருள் ஆரஞ்ச் ஆப்பிள் அந்த ரெண்டு பொருளை நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணி தான் இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவ் வரையணும் இல்லையா இந்த இடத்துல வந்து பட்ஜெட் லைன் வந்து எப்படி வரையப்படுது மணி இன்கம் அண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அந்த ப்ராடக்டினுடைய மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இதை பேஸ் பண்ணி தான் பட்ஜெட் லைன் வந்து வரையப்படுது த பட்ஜெட் லைன் இஸ் ஏ டவுன்வார்ட் ஸ்லோப்பிங் ஸ்ட்ரைட் லைன் கனெக்டிங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ் ஆஸ் ஃபாலோஸ் ஸோ இந்த பட்ஜெட் லைன் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குது இப்படி ஸ்லோப்பாக வரும் ஓகேவா இப்படி ஸ்லோப்பாக வரும் அண்ட் கனெக்டிங் ரெண்டு ரெண்டு எக்ஸ் ஆக்சஸையும் ஒய் ஆக்சஸையும் அது என்ன பண்ணோம் கனெக்ட் பண்ணோம் ரெண்டு ப்
அந்த ப்ராடக்டுடைய கமாடிட்டியை பொறுத்து அவங்க என்ன ப ப்ரைஸினுடைய க கமாடிட்டினுடைய ப்ரைஸை பொறுத்து அந்த பட்ஜெட் லைன் வந்து வரையப்படுது பட்ஜெட் லைன் எப்படி வரையப்படுது ஃபஸ்ட்டு வந்து இன் இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவில் வந்து ரெண்டு கமாடிட்டிஸை எடுத்துக்கிறோம் அவங்களுடைய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் லெவலில் தான் நம்ம வந்து பாயிண்ட் வச்சு இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவ் வரைகிறோம் ஓகேவா இந்த இடத்துல வந்து கமாடிட்டி எக்ஸ் கமாடிட்டி ஒய் வச்சுக்கிட்டு எந்த ரெண்டு விஷயங்களை வச்சு கம்பேர் பண்ணுறோம் மணி இன்கம் அண்ட் அந்த பொருளினுடைய ப்ரைஸ் இதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து என்ன வரையப்படுது பட்ஜெட் லைன்ன்றது வரையப்படுது ஸோ இந்த இடத்துல ஓஏ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓஏன்னா இந்த பாயிண்ட் இந்த ஓஏ அப்படி இருக்குது இல்லையா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஓஏ பை ஓபி தட் இஸ் ப்ரைஸ் ஆஃப் எக்ஸ் குட் ஓபின்றது என்னது எக்ஸ் எக்ஸ் குட்டினுடைய வேல்யூ ஓகேவா ஸோ ஓஏன்றது இன்கம் ஸோ ஓஏ டிவைடட் பை இன்கம் டிவைடட் பை ஓபி ப்ரைஸ் ஆஃப் எக்ஸ் குட் ஓகேவா இப்போ வந்து ஓஏ அப்படின்றது என்னது அந்த கன்சியூமரினுடைய இன்கம் ஓகேவா ஓபின்றது வந்து என்னது ப்ரைஸ் ஆஃப் எ குட் ஓகேவா அவர் என்ன பொருளை வாங்குகிறாரோ அதனுடைய ப்ரைஸ் ஓகேவா ஸோ பட்ஜெட் லைன் இஸ் த லைன் ஜாயினிங் வேரியஸ் காம்பினேஷன்ஸ் ஆஃப் டூ கோட்ஸ் வீச் த கன்சியூமர் கேன் பை அட் கிவன் ப்ரைஸ் அண்ட் இன்கம் ஸோ பட்ஜெட் லைன்ன்றது என்னது வேரியஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் கோட்ஸு அவர் காம்பினேஷன் எப்படி வேணால் வாங்கலாம் கமாடிட்டி எக்ஸு கமாடிட்டி வையை வந்து எந்த மாதிரி வேணாலும் வாங்கலாம் ஆனால் எப்படி வாங்குவார் அந்த ப்ராடக்டினுடைய விலை அண்ட் அவர்கிட்ட இருக்கிற இன்கம் இதை பேஸ் பண்ணி தான் அவர் வந்து என்ன பண்ணுவார் அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் அவர் வந்து வாங்குவார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ டீ இஸ் த ஓகே அது பொறுத்து தான் அதை வாங்குவார் ஸோ இது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிமாண்ட் ப ப்ரைஸ் லைன் ஆர் பட்ஜெட் லைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் சொல்கிறோம் ஓகேவா பட்ஜெட் லைன் என்ன என்னது மெயினாக வந்து மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அண்டு இன்கம் இதை பேஸ் பண்ணி வரது தான் வந்து பட்ஜெட் லைன் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கன்சியூமர் ஈக்குலிப்ரியம் த கன்சியூமர் ரீச்சஸ் ஈக்குலிப்ரியம் அட் த பாயிண்ட் வேர் த பட்ஜெட் லைன் இஸ் டான்ஜென்ட் ஆன் தி இன்டிஃப்ரென்ஸ் கர்வ் அதாவது கன்சியூமர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த இடத்துல வந்து ஈக்குவல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் லெவல் வந்து வருது அவங்களுக்கு வந்து எங்கே வந்து ஈக்குவலைஸ் ஆகுது இன்டிஃப்ரென்ஸ் நிறைய ப்ராடக்ட் வந்து அவங்க டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன்ஸில் அவங்க வந்து வாங்கினா கூட அவங்க சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் லெவல் வந்து எந்த இடத்துல இருக்கும் அந்த பட்ஜெட் லைனை பொறுத்து கரெக்டாக அவங்களுடைய பாயிண்ட் வந்து இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவில் எந்த பாயிண்டில் வருதோ அதுதான் வந்து கன்சியூமர் ஈக்குலிப்ரியம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவர்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கு ஐசி ஒன் ஐசி டூ ஐசி த்ரீ ஐசி ஃபோர்னு கொடுத்துருக்கு ஆனால் அந்த கர்வை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பட்ஜெட் லைன் நம்ம இப்போ வரைகிறோம் இல்லையா நம்ம இன்கம் அண்ட் ப்ரைஸ் பொறுத்து நம்ம பட்ஜெட் லைன் வரைகிறோம் இல்லையா அந்த பட்ஜெட் லைன் வந்து எந்த இன்டிஃப்ரென்ஸ் கர்வோட டச் ஆகுதுன்னு பார்ப்பாங்க ஸோ அந்த டச் ஆகிற அந்த பாயிண்ட் தான் என்னது டீ அது தான் வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்க கன்சியூமர் ஈக்குலிப்ரியம் அங்கே தான் வந்து கன்சியூமர் வந்து ஈக்குவல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அடைகிறத வந்து அவங்க மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க டி இஸ் த பாயிண்ட் ஆஃப் ஈக்குலிப்ரியம் ஆஸ் பட்ஜெட் லைன் ஏபி இஸ் டான்ஜென்ட் ஆன் இன்டிஃப்ரென்ஸ் கோ ஐசி த்ரீ த அப்பர் ஐசி விச் இம்ப்ளைஸ் மேக்சிமம் பாசிபிள் லெவல் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஸோ இந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா டீன்றது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்சியூமரனுடைய ஈக்குலிப்ரியம் ஓகே ஸோ டீன்றது கன்சியூமரனுடைய ஈக்குலிப்ரியம் அது எந்த கவில் வந்து டச் ஆகுது ஐசி த்ரீ அப்படின்ற அந்த கவில் வந்து அது டச் ஆகுது அப்பர் மோஸ்ட் இருக்க அந்த ஐசி த்ரீக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஐசி ஃபோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்சியூமரனுடைய மேக்சிமம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அந்த லெவல் அது ஓகேவா அது வந்து ஹை லெவல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆனால் ரெண்டுமே வந்து மாட்ரேட்டாக அதாவது வந்து ரொம்ப ஹையும் இல்லாமல் ரொம்ப லோவும் இல்லாமல் ஈக்குவலைஸ்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் எப்படின்னா இந்த ஐசி த்ரீ அப்படின்ற இந்த அந்த பட்ஜெட் லைனும் சரி அந்த ஐசி த்ரீ அந்த கர்வும் வந்து இன்ட்ரஸெக்ட் ஆகிற அந்த பாயிண்ட்டு தான் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் கன்சியூமர் ஈக்குலிப்ரியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் சொல்கிறோம் ஸோ 
at equilibrium point the slope of ic refers to mrs xy so ic indradhu vandu mrs xy nam nu solrom and the slope of bl and vandu budget line refers to ratio of price of x to price of y adavadhu budget line enna enadhu budget line enna ratio of x and ratio of price of y okay so in the equilibrium point t nu kuduthirukanga liya and the equilibrium point la vande slope of ic refers to mrs xy mrs na enna marginal rate of substitution xy rendu commodity vande compare panni and and the and the point da vande enna nu solranga and the slope of ic da vande enna solranga mrs xy appdi nu solranga and the bl budget line kuduthirukanga liya and the budget line vande edhai edhai compare pannadathu அந்த பட்ஜெட் லைன் வந்து ரேஷியோ ஆஃப் ப்ரைஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஒய் அதாவது பிஎக்ஸ் பை பிஒய் அப்படின்றத அவங்க மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ தேர் ஃபோர் எம்ஆர்எஸ் எக்ஸ்ஒய் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த இடத்துல கன்சியூமர் ஈக்குவிலிபிரியத்தில் பிஎக்ஸ் பை பிஒய் தட் இஸ் ப்ரைஸ் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைடட் பை ப்ரைஸ் ஆஃப் ஒய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து மார்ஜினல் ரேட் ஆஃப் சப்ஸ்டியூஷன் diminishing marginal rate of substitution price line or budget line and consumer equilibrium idhil edavadhu ungalku doubts irundhuchuna comment section la comment pannunga unga doubt vandha na clarify pandra indha video ungalku pidichirundhuchuna like pannunga share pannunga marakama subscribe pannunga bell icon click pannite all button click panninga na podra videos oda notification ungalku immediate ah varum description box la previous videos oda link koduthirukken அதை கிளிக் பண்ணி பார்க்கும்பொழுது இந்த டாபிக் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ